Olá, internautas. Bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-prefeito Drio dos Cedros, Marilo Domingos Felipe. Ele também é empresário e servidor público estadual. Ele está contando um pouquinho sobre a sua história e também falando de assuntos gerais da nossa comunidade. Lembramos que esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand, através do site www.jmv.tv.br e também através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Assista a JMV TV em tempo real. Marildo, além da tapioca, você também tem uma empresa no ramo plástico, uma empresa que, que se dedica à produção de brinquedos. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa empresa, que você parece que é sócio é, com mais pessoas. Né? Sim. Bom, Evandro, eu acho que eu me considero, né, até pelo fato de ter é, estudado a administração de empresas, está mais ligado à área econômica, né, me considero, de certa forma, assim um empreendedor, né? porque na verdade a gente começou a tapioca e ao mesmo tempo eu sempre tive assim o desejo de também, é, tendo oportunidade de, de dar sequência assim algum outro tipo de iniciativa. Então isso em, nos anos 90 ocorreu a possibilidade de começar um negócio no ramo de termoplásticos, né? ou seja, de injetados plásticos. Né? Então, inicialmente, com mais outros dois sócios, a gente começou um negócio na, na área de prestação de serviços, justamente com esse tipo de equipamento que trabalha com injetados plásticos. A partir daí, é, também surgiu a oportunidade de ter um produto próprio. Né? Então, a gente ingressou, assim, nesse mercado de brinquedos, né? Aqui a nossa região, no nosso município, tem diversas empresas, empresas que trabalham com esse tipo de, de produto, né? Então já se tem, assim, uma certa estrutura para se trabalhar com esse tipo de produto. E então nós iniciamos o nosso negócio produzindo brinquedos, brinquedos populares. E isso é, já faz, nós iniciamos, a empresa já tá, tá, está com quase 15 anos, mas efetivamente só com brinquedos pelo menos há seis anos, né? É uma empresa que diretamente assim tem em torno de 30 funcionários diretos, além de outras empresas que estão ligadas, que creio que de, deva ter pelo menos outros 100 funcionários, né? Na, na área de montagem, na área de venda, que é toda terceirizada, né? Então, nós também... É, a gente tem essa ligação com a iniciativa privada, com esse tipo de empreendimento que está crescendo, né? que tem um potencial muito grande aqui no Brasil. Nós vendemos para o Brasil todo, nós queremos crescer ainda. Ela está instalada aí perto da rodoviária, é, município aí na rua Bruno Heineken. Né? E estamos, inclusive, ampliando a empresa. Então, é, esse negócio também é um, uma iniciativa da qual... É, a gente começou há um bom tempo atrás e que tem dado certo também. E Como a gente é que é o nome tem... da empresa? O nome da empresa se chama Plaspolo. Né? Nós produzimos brinquedos populares e hoje também alguns brinquedos com um valor agregado maior né? é, e também uma linha de fricção. Né? Nós já temos aqui em Timbó, se produz é, brinquedos de fricção, inclusive e assim fazendo frente a esses produtos que vêm da China. Né? É, é difícil, é um mercado que é muito concorrido justamente porque a China é, e assim, é o grande produtor de brinquedos mundial. Mas mesmo Marido, assim, como a é gente que está tem... o mercado? Normalmente os empresários têm reclamado da concorrência, que alguns falam até desleal pelo fato de que a mão de obra na China ainda é muito barata. É, isso se confere, mantém-se ainda isso ou já... Houve uma reversão nesse sentido? Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que há uma concorrência desleal, de fato, até porque você comentou sobre a questão da mão de obra da China e também dos incentivos do próprio governo chinês. Além do mais, a, os, a, na China, na verdade, os empresários pagam muito menos impostos, ou seja, nossas empresas são, 
é, é, a carga tributária é muito, muito forte, muito grande, então é, temos dificuldade, sim, de competir com os chineses. Mas nós temos alguns outros fatores que faz com que ainda o nosso produto ele seja competitivo aqui. Né? E, graças a Deus, eu acho que nessa linha onde que nós trabalhamos, nós somos eficientes. Eu digo nós, não só a nossa empresa, mas também tantos outros que produzem. Nós, nós temos vencido a China. E eu até, às vezes, brincando, eu digo que o nosso desejo é de poder dar um susto na China, é de repente até quebrar a China, né? A gente sabe que isso é muito difícil. Mas nós estamos fazendo frente e nós estamos... E, e, nós estamos... e essa frente que vocês estão fazendo é na qualidade, principalmente, né? Também Porque na a gente, qualidade. Existe uma, uma, é até uma máxima no mercado que diz, o produto chinês é barato, mas não tem qualidade. Também isso. Eu acho que já foi pior. Mas hoje, nós, eu acho que tem alguns fatores, mas principalmente nós temos... É, vamos dizer assim, nós temos um fator importante que é a agilidade né? quem compra o produto chinês, principalmente o distribuidor, ele compra, mas ele demora às vezes é, muito tempo para receber o produto e de repente para poder repor o produto nós, na verdade, nós temos muito mais agilidade, o cliente o distribuidor ele pede, vamos dizer assim, questão de uma semana está aí, né? A questão é, também de preço, hoje nós competimos, até porque o, o produto até paga um, vamos dizer assim, o um frete de vir de lá para cá, né? E hoje eles trabalham mais com uma outra linha, então também eu acho que nós temos alguns fatores assim que é, faz com que a gente seja competitivo e a gente vença, pelo menos dentro daquele nosso segmento, nós estamos conseguindo a ser competitivos muito melhor do que a China. Eu digo nós, a empresa, assim como tantas outras que trabalham com esses produtos. né? Marido, você estava falando que começou com 18 anos e está agora com 46 Qu anos, né? É, 46 anos. É, você está praticamente, já já são quase 30 anos de história dentro da casa. Né? Sim. Daqui a pouco chega a aposentadoria, então. Sim, mas eu creio que ainda posso contribuir muito, viu, Evandro? Hoje eu até... Eu diria em termos de casa, né? Sim, sim, eu estou com 28 Não, claro, anos. Claro, na sua vida privada, com certeza, sim. vai ter muitos anos pela frente. Com 28 anos de, de casa, claro que, na, é, na verdade, não é, não é bem assim. 28, eu fiquei 8 anos fora na administração pública, é, então, na verdade, são só 20 anos, mas ainda eu tenho 10 anos pela Aí frente. Aí você não conta esses 8 anos? Não, não contou, né? Fiquei, então, 20 anos de casa e 8 anos de administração pública, e eu pretendo ainda, pelo menos, ainda ter uma ligação com a empresa, porque eu acho que ainda posso contribuir. De repente, em Rio de César, ou talvez em algum outro, é, é, em algum outro outra atividade dentro da empresa, na área administrativa, claro, né? Mas eu acho que ainda posso contribuir, até porque conheço o saneamento como servidor da Casan e também como prefeito, a gente teve a oportunidade de conhecer a questão do saneamento, não só de água, mas de esgoto, é, de coleta de resíduos sólidos e na questão da drenagem. Então, acho que posso contribuir também nesse setor. Muito bem. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos com a entrevista Personalidades em Destaque, hoje com a presença de Marildo Domingos Felipe, ex-prefeito de Rio dos Cedros e também um dos proprietários da tapioca aqui de Timóteo.